മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ചർച്ചകൾ സജീവം ശിവസേന പിന്തുണയൽ കോൺഗ്രസിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നു സർക്കാർ വേഗം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് എൻ സി പി വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മാരത്തൺ ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ദില്ലിയിലെത്തുകയും ദില്ലിയിലെത്തിയ ശേഷം തുടക്കത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അശോക് ചവാൻ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് ഇന്ന് എൻ സി പി എൻ സി പി നേതാക്കളുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ള പൊതു മിനിമം പരിപാടി തന്നെയാണ് നേരത്തെ എൻ സി പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടിയിൽ കരട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഈ ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ കരട് തന്നെയാണ് ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലും ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എൻ സി പി ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള എം എൽ എമാരുടെ പ്രതികരണ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം വിഷ്ണുവിലേക്ക് തിരികെ വരാം മഹാരാഷ്ട്ര आज कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस मध्ये प्रदीर्घ प्रदीर्घ चर्चा झाली चर्चा अतिशय सकारात्मक होती चर्चा अजून चालू आहे आणि लवकरात लवकर आज किंवा उद्या ही चर्चा चालू राहणार आहे आणि मला खात्री आहे की लवकरात लवकर महाराष्ट्रामध्ये एक स्थिर आणि लोकाभिमुख सरकार स्थापन होईल आणि गेले वीस एकवीस दिवस जी अस्थिरता चालू होती ती संपुष्टात येईल के एस यू मार्च निडे शाफी परमिल एम एल ए माधुरी സൗമ്യ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും എൻ സി പി നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം അവർ പ്രതികരിച്ചത് സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ തുടരാനാണ് ഒരു ധാരണയായിരിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാഗാന്ധിയും ശരത് പവാറും തമ്മിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത തേടി ഈ ഇന്നും കോൺഗ്രസിന്റെയും എൻ സി പിയുടെയും നേതാക്കൾ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ചർച്ചയായത് പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ കരട് മാത്രമാണ് ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എ കെ ആന്റണി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണ് ശിവസേനയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി ഉള്ളത് ഇവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള എ കെ ആന്റണി മല്ലികാർജ്ജുന ഗാർഗെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ കർണാടകം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എതിർപ്പ് ശിവസേനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ശിവസേനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭിന്നത രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടുന്നതിലാണ് ശിവസേനയുടെ പതിനേഴ് എം എൽ എമാർ അവരുടെ അതിർത്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നത് ഈ ഒരു പതിനേഴ് എം എൽ എമാർ ഇന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ വസതിയായ മാധോശ്രീയിലെത്തി ഉദ്ധവ് താക്കറെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിന് ഒരു അനുമതി കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശിവസേന എം ആയിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനം ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സർക്കാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുമാണ് 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ചില നീക്കങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ശിവസേന ബി ജെ പിയുമായിട്ട് അടുക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ സി പി എ ബി ജെ പിയോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മോദി ശരത് പവാർ കൂടിക്കാഴ്ച പോലും ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ് അതോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഇതിനോടകം തന്നെ എൻ സി പിക്ക് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി പിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി എൻ സി പി ഒരു സഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി പിക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരത് പവാറിന് ഒരു പക്ഷേ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം നൽകിയേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബി ജെ പി എൻ സി പിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് എൻ സി പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില അതൃപ്തികൾ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറും മോദിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് എൻ സി പി എൻ സി പിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അതൃപ്തി രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൗമ്യ ശരി വിഷ്ണു ആണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും എൻ ഡി എഫിനെയുമാണ് തീവ്രവാദികൾ എന്ന വിമർശനത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തെയാണ് അധിക്ഷേപിച്ചതെന്ന വ്യാഖ്യാനം സതുദ്ദേശത്തോടെയല്ലെന്നും അതെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണെന്നും മോഹൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സ്വാലിഖ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശ്ശേരിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് പി മോഹനന്റെ പരാമർശം ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ മാവോയിസ്റ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ചിലർ വലിയ വിവാദമാക്കി മാറ്റിയത് ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് എന്ന തരത്തിൽ ചിലർ ഇത് വളച്ചൊടിച്ച് വാർത്തയാക്കുന്നു ഒപ്പം വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം വലിയ ചർച്ചകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും എൻ ഡി എഫ് പോലുള്ള സംഘടനകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ എന്ന വിമർശിച്ചതെന്നായിരുന്നു പി മോഹനന്റെ വിശദീകരണം ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിമർശനം സതുദ്ദേശത്തോടെ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമല്ല പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെയാണ് അത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് എൻ ഡി എഫും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമാണെന്ന് അവരെയാണ് തീവ്രവാദ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളെപ്പോഴും കാണുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നത് അവരാണ് ഇത് വളച്ചൊടിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ ബംഗാളിലെ എല്ലാം അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇടത് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി മാവോയിസ്റ്റുകളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും കൈകോർത്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ സഹിതം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി കോഴിക്കോട്ടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കുമ്മനും രാജശേഖരനും ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഒക്കെ വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അത് ഈ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചതായിട്ട് എനിക്കൊരു പിന്തുണ നൽകിയതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അല്ലത് പൊതു നിലപാടാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്താകെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരുമല്ലേ അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തെ ആ നിലയിലെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ സി പി ഐ എമ്മിനെ തകർക്കാൻ മാവോയിസ്റ്റുകളും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും വർഗീയവാദികളുമെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിരിക്കുകയാണ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം അറസ്റ്റിലായ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ അലനും താഹക്കും ഇത്തരം സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാവട്ടെ എന്നും പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല ക്ഷേത്ര ഭരണ നിർവഹണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണം വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ബില്ലിന്റെ കരട് ജനുവരി മൂന്നാം വാരത്തിനകം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് ബിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശബരിമലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണിതെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചില്ല ശരത്ത് ചേരുന്നു 
രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ദേവപ്രശ്നത്തിലുയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗമായ രേവതിനാൾ രാജവർമ്മ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ശബരിമലയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഭരണനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിവർഷം അൻപത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഭക്തർ വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനം ില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള മറുപടിയും കോടതിയിൽ നൽകി തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഹിന്ദു സ്ഥാപന നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ശബരിമലയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര ഭരണ നിർവഹണ സംവിധാനം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് കോടതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല മറിച്ച് ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു സംവിധാനം ഭരണ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിലായിരുന്നു കോടതി ഇതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യവും നിർദ്ദേശിച്ചു ജനുവരി മൂന്നാം വാരത്തിനകം ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബില്ല് കോടതിയിൽ ഇതിന്റെ ഈ ബില്ലിന്റെ കരട് കൈമാറണമെന്നുള്ള കാര്യവും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച ബില്ലിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീ സംവരണം ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാകുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംശയവും ഏതായാലും കോടതി ചോദിക്കുകയുമുണ്ടായി അതായത് ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി മറിച്ചാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാനാകും എന്നുള്ള കാര്യം കോടതി ചോദിച്ചു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വാദം നടക്കവേ ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്ത ഇതിന് നൽകിയ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു തർക്ക വിഷയമായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും ശരത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണവും പുനർവിചാരണയും ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായും കൊലപാതക സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും അപ്പീലിൽ പറയുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേർന്നു കേസ് അന്വേഷണത്തിലും വിചാരണയിലും ഗുരുതരമായ പാകപ്പുഴകൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണവും പുനർവിചാരണയും വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്പീലാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടരന്വേഷണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും പുനർവിചാരണയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതായത് പോലീസിന് അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ ഈ അപ്പീലിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല കാരണം ആ കുട്ടി മാനഭംഗത്തിനിരയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക അതിക്രമത്തിനിരയായിരുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്കും പിന്നീട് പോലീസ് പോയില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് കൊലപാതകമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തരത്തിലേക്കൊരു അന്വേഷണത്തിനും ഈ അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ട് പോയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ പാകപ്പുഴകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തുടരന്വേഷണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മറ്റൊന്ന് പുനർവിചാരണയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വലിയ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ അടുത്തിടെ സർക്കാർ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ സർക്കാർ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ അപ്പീലിലും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം പോലീസും പ്രോസിക്യൂഷനും തമ്മിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു കൂടിയാലോചനകൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ചില സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികൾ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് പോലും പ്രോസിക്യൂഷൻ കടക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ചില രഹസ്യ മൊഴികൾ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാനോ അത് തെളിവുകളായി രേഖപ്പെടുത്താനോ പ്രോസിക്യൂഷൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത
മറ്റ് ചില ഈ കേസിലെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്ത് അവരെ മറുപടി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ആ കേസ് പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ തുടക്ക ചുരുക്കത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്പീലും ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റൊരു അപ്പീലും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് രണ്ടുപേരും പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബെഞ്ചിൽ തന്നെ എത്തി ഒരുമിച്ച് വിധി പറയാനാണ് സാധ്യത സാലിം മുഹമ്മദ് ആണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജെ എൻ യു ഫീസ് വർധനവ് വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തി അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ ലാത്തി ചാർജിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച കാഴ്ചാപരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ദില്ലി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ശരത്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി സമരം മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് മറ്റ് പോംവഴികളില്ലാതെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉന്നതാധികാര സമിതി വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായത് ഇന്ന് രാവിലെ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കളും കൌൺസിലർമാരും പങ്കെടുത്തു മുൻ യു ജി സി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ സമിതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വിശദമായി കേട്ടു എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ഫീസ് വർധനവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു തരാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ചർച്ചയിലും ഉന്നയിച്ചത് വൈസ് ചാൻസലർ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥി വിരുദ്ധ നിലപാട് തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ തിരുത്താൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വൈസ് ചാൻസലറെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷ ഐഷി ഘോഷ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ാണ് ഇപ്പോൾ ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന വി എസ് ചൌഹാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ലാത്തി ചാർജിൽ ചില അംഗപരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കാഴ്ചപരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ഈ കാഴ്ചപരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദില്ലി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത കാഴ്ചപരിമിതരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ദില്ലി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു നിലക്കലിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ തുടങ്ങി പമ്പയിലേക്ക് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അയ്യപ്പന്മാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരികെ നിലക്കലിലെത്തി പാർക്ക് ചെയ്യണം അതേസമയം ശബരിമലയിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാമപ്രസാദ് ചേരും മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ കേട്ടാണ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സംഘം ഇന്ന് ശബരിമലയിലെത്തിയത് പ്രധാനമായും സന്നിധാനത്തെത്തിയ സംഘം നിലവിലെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമായും നിലവിലെ പരിശോധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലായിരുന്നു ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സംഘം ആദ്യം പരിശോധിച്ചത് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സംഘം പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം നിലവിലെ ക്രമീകരണങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ജസ്റ്റിസ് സിരിജകൻ അധ്യക്ഷനായ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് പ്രധാനമായും ശബരിമലയിലെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ തൃപ്തി അറിയിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി അതനുസരിച്ച് ഈ ഈ ഭണ്ഡാരം കിട്ടിയത് ഞങ്ങളാണ് ഭണ്ഡാരം പുതിയ ഭണ്ഡാരം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളാണ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എച്ച് പി സിയുടെ കീഴിലുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റിയതിൽ ദേവസ്വം ഓംബുഡ്സ്മാൻ ചെയർമാനായ പി ആർ രാമനും സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു നിലവിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വളരെയേറെ മാറ്റിയത് വളരെയേറെ സംതൃപ്തി നൽകുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ഓംബുഡ്സ്മാൻ കൂടിയായ ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവരും മുഖത്തിലൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമായി തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും അത് വന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമായും പമ്പയിലും പ്രധാന ക്രമീകരണങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സംതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നും ഇരുവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ ഇനി പമ്പയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇനി ഉണ്ടാകത്തില്ല നിലവിൽ ഒരു പാലം നിർമ്മാണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മാസ്റ്റർ